Aí volta no início da nossa conversa. O que você faz de educação, o que eu faço de educação, e por isso a paixão por, por, por despertar no empresário, despertar Sim. no empreendedor, essa possibilidade. E também, paralelo a isso, e, e da mesma forma, existem dois tipos de que se separam muito é, nessa história desse nível de consciência, que é o empreendedor e o empresário. Ah, mas os dois são a mesma coisa. Não, não é, porque o empreendedor é, é usado, arrojado, faz mais com menos e pensa no longo prazo, porque dinheiro para ele é consequência. O empresário, ele quer tudo no curto prazo, imediatista, pessoa física boa, pessoa jurídica muitas vezes nem tanto, né? então, é, é, mas ele é controlado, organizado. Tem fatores diferentes dessas duas categorias. O que eu digo é, imagina esses dois juntos. Sim. Imagina esses dois juntos, imagina, é, esse é o, é o empresário perfeito da nova economia e do que a gente está buscando no mercado e educando. Nossa, maravilhoso, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando educação ainda bem, né? Porque também é, é algo que a gente sabe aqui no Brasil que é um grande desafio. As pessoas leem pouco, né? É, começa por aí. Uma quantidade de pessoas que de fato leem livros e tudo mais, a gente tem que se preocupar do livro hoje ser cada vez mais leve, né? mais didático, etc. E até de não ser muito grosso para não espantar a pessoa que vai ler, para você poder de fato né, fazer com que ela absorva aquele conteúdo. Ainda bem que hoje a gente tem outras ferramentas, como tem os games, como a gente tem Podcast. os podcasts, a gente não falava de podcasts, é, o, a, os próprios vídeos são mais didáticos, etc. Né? Então, até eu tô me formando na, no mestrado de educação e tecnologia para isso. Para quem não sabe, inclusive, um dos primeiros investimentos que eu fiz foi na, no pool de Edutec, dentro da Bossa Nova. De né? De Edutec. Exatamente. Exato. Porque... A, gente teve, a gente teve até uma saidinha lá agora. Maravilhoso. Foi pequena, mas não, e foi muito legal, porque assim, por que, que eu fui né, para esse esse investimento, porque dentro da Atom a gente tem um braço educacional que ele é importantíssimo, né? Antes a nossa mesa de traders ela era muito maior, né? Era, o objetivo era contratar pessoas para operar nosso dinheiro e daí a gente não encontrava, não encontrava essas pessoas, criou a educacional para formar esses profissionais. Só que daí a gente percebeu como é deficiente o, o mercado, né? De, principalmente o mercado financeiro, porque a gente não encontra o profissional e não só o trader. Você hoje não encontra gente autônomo, gestor, compliance, então quanto mais cresce também o número de investidores, mais vagas tem nesse mercado. E daí a gente viu a necessidade de começar a educar as pessoas. Daí fui fazer o um mestrado de educação e tecnologia, trouxe pedagogo, psicólogo, porque a educação também não é algo é, simples. simples. Tem não, que ter metodologia. Tem que ter um método para você conseguir e você tem que ter muita preocupação com o outro, porque é o outro que precisa entender. Né? Se você não se comunica, se a pessoa não entendeu, o problema não é a pessoa, o problema é você que não soube passar aquela informação. Quantas pessoas você já teve aula na vida que o professor era, seu cara era top, ele ganhava dinheiro na vida dele, mas na sala de aula você falava, caraca, eu não entendi bulufa antes do que ele falou. Então é um grande desafio. Ele sabe pra ele, né? Não sabe passar, né? Então, e daí eu fui fazer o mestrado, mas o outro movimento que eu fiz foi começar a investir em startups que tinham a ver com a educação e tecnologia. E é muito legal de falar isso aqui, pessoal, por quê? Porque tem muita gente que começa falando assim, pô, eu vi a Carol no Shark, eu vi lá o, o, o João, o Anjo, vou começar a investir em startup e quer investir na startup do vizinho ou na ideia do vizinho. E o quanto é arriscado isso, né? Então, para mim, foi uma grande aula, né? Eu sou realmente muito grata ao processo que eu passei dentro dos investimentos da, da Bossa, porque eu entrei num pool de educação e tecnologia. E daí, nesse pool, que é muito legal, no comitê não tinha só a minha opinião. Tem de outras pessoas que estão no segmento de educação. Os maiores caras de educação estão lá, né? Como o caso do Jean Guier, como o caso do Celso, como o caso do Gustavo da Atmo. Então, ou seja, de pessoas que estavam olhando para isso, eu falei, cara, o que, que esses caras grandes estão olhando? eu quero olhar junto. E eu acho que é uma grande vantagem quando você está num pool, de você poder aprender não só com as startups que a gente investe ou Mas ganhar dinheiro. Mas com os dinheiro. colegas também.